Buongiorno amici e buona domenica a tutti voi. Oggi 6 ottobre del 2024. Secondo video di giornata e non posso che non ritornare sulla vittoria del Foggia sul Taranto per due reti a zero. Una partita dai due volti è stata così eh, descritta da dei cronisti che hanno visto che hanno seguito la partita e che insomma hanno visto un Foggia ehm, diciamo a due facce se non addirittura tre perché insomma ehm, Capuano ha ritenuto che il Foggia nei primi 20 minuti della partita ha giocato bene poi purtroppo dopo il ventesimo un po' si è smarrito finché è diventato un po' troppo riluttante e mh, non capace di riuscire a trovare il gol del vantaggio tant'è che aveva detto che eh, al trentesimo eh, avrebbe voluto cambiare un po' di giocatori per cercare di dare un po' di vivacità alla partita cosa che poi ha fatto insomma nel secondo tempo e nel secondo tempo ha un po' stravolto il suo credo calcistico tant'è che ha schierato una squadra con la difesa 4 giocando con un 4-1-4-1 tenendo diciamo e Maus più vicino al, a Murano e Millico insomma da esterno e così il Foggia ha cominciato a giocare ha cominciato a essere pericoloso finché ha raggiunto il gol del, del vantaggio che gli ha permesso insomma di sbloccare la partita e credo che mh, da quel momento il Foggia ha giocato meglio ed è riuscito anche poi a raddoppiare su palle da ferme palla da fermo insomma su calcio d'angolo testata di Salines che ormai ci ha abituato a, a questi gol ormai ne ha fatti abbastanza eh, e che hanno permesso insomma il raddoppio e quindi di eh, tenere a sicuro la partita e quindi portare a casa questi tre punti Ora, eh, sinceramente credo che un bravo allenatore è quello che sa preparare le partite ma è ancora più bravo se poi le sa leggere e sa cambiare le carte in tavola durante il match stesso e quindi eh, riesce a mettere in difficoltà l'avversario e a vincere le partite. E così ha fatto Eziolino Capuano, che ha dimostrato di essere un allenatore sicuramente molto navigato eh, e di essere un allenatore anche ehm, esperto de della categoria. E, eh, e conosce bene il calcio eh, tant'è che ripeto e sa leggere le partite perché questa è una cosa importantissima perché eh, vediamo ultimamente allenatori che mh, preparano iniziano la partita in un modo e la finiscono sempre allo stesso modo o vengono o perdono o pareggiano non, non gli importa giocano sempre allo stesso modo non, non capendo che poi dall'altra parte c'è un avversario e quindi bisogna anche cercare di cambiare eh, i giocatori in campo e anche gli assetti tattici che, han, che hai a disposizione perché appunto essendo che lo sport del calcio è uno sport di movimento devi avere dei giocatori che eh, si mettono in una determinata posizione del campo e mettono in difficoltà l'avversario per poter riuscire a raggiungere la vittoria. E così ha fatto Capuano nella partita contro il Taranto. Questo sta a dimostrare che al Foggia mancava un allenatore così. E io personalmente dico ormai, lo dico ormai da tempo, che al Foggia serviva un allenatore esperto, un allenatore che eh, portasse una certa mentalità, un allenatore che portasse un certo modo di approcciare le partite, un, un modo un po'... Uh, come dire ignorante dal, um, nel senso buono della, uh, della parola che cioè fosse cioè una squadra che abbia una certa personalità una squadra che sappia imporsi in campo una squadra che uh, temibile una squadra che um, sia uh, padrona del proprio destino 
poi certamente se l'avversario è più bravo ed riesce a metterti in difficoltà e a portare a casa la vittoria ben venga per l'avversario però tu ci hai provato a cercare di vincere la partita cosa che purtroppo in questi mesi non è accaduto tranne che contro il team Altamura a Bari ehm, alla seconda giornata di campionato ormai il passato e credo che sia passato bisogna guardare al futuro bisogna guardare a questa um, a questo nuovo uh, progetto che sta uh, portando avanti uh, Capuano quindi io ripeto um, penso che con Capuano questa squadra riuscirà a dare il meglio di sé uh, riuscirà a um, a fare un buon campionato poi vediamo quello che verrà mh, successivamente io direi di vivere partita su mh, partita per partita e capire un pochettino questo foggia dove può certamente arrivare serviva un brodino per cercare di rimettere in uh, a sesto questo paziente questo malato che è il foggia e il brodino è arrivato e quindi credo che aiuterà innanzitutto a lavorare in tranquillità durante la settimana eh, ci saranno più giorni a disposizione anche da parte di Capuano eh, di poter ancora conoscere meglio il gruppo eh, cercare di apportare qualche modifica se, che, se deve essere apportata venga apportata insomma c'è bisogno di, eh, di tempo per vedere poi un Foggia che possa attirare più pubblico allo Pino Zaccheria credo che i tifosi ancora una volta anche contro il Taranto hanno dato una certa risposta si sono presentati più di 5.000 tifosi insomma credo che la risposta sia stata data bene poi come eh, si sa eh, l'entusiasmo nasce dai risultati se questo Foggia riuscirà a portare dei risultati a casa certamente mh, i tifosi mh, arriveranno, si sa come sono fatti i tifosi, quindi non è che ci meravigliamo, non sono, non sono solo i tifosi del Foggia, ma credo che sono tutti i tifosi. Poi certamente chi ha la passione nel bene o nel male eh, segue la propria squadra, però credo che eh, se eh, Eziolino Capuano riesce a rispettare la sua promessa di portare questo Foggia in alto beh sinceramente c'è da credergli e quindi ehm, se, lui rius se lui riuscirà a farlo credo che questo Foggia eh, darà soddisfazioni ai propri tifosi e i tifosi risponderanno andando allo stadio a tifare questa squadra speriamo davvero di cuore perché insomma Uh, c'è bisogno che a Foggia si riporti un po' di entusiasmo e che si riesca a far uh, giocare questa squadra in un certo modo cosa che purtroppo non ci sono riusciti né Boscaglia né cer mh, non certo Massimo Brambilla che sono state due e vere delusioni due progetti che si sperava che portassero dei risultati e che invece non hanno portato nulla se no macerie Uh, Eziolino Capuano non è certamente Fabio Gallo è una persona che sa e ti dice quello che pensa uh, sa e ti dice insomma ripeto è un allenatore navigato quindi credo che uh, riuscirà a fare uh, il miracolo di portare il Foggia in alto poi se lo riuscirà a portare in Serie B questo lo vedremo strada facendo Buona giornata a tutti.